students welcome to samachi study youtube channel this video lesson is based on tamil nadu state board new syllabus standard 10 science subject in unit 1 laws of motion following topics are covered in detail types of forces resultant force and rotating effect of force students last lesson la force na enna newton's first law illa discuss pannirundhom chinna da oru recap eduthukalam force na enna it is an external effort in the form of push or pull the force enna pannum rest la irukra or object movement ku kondu varum illa movement la irukka kudiya or object rest ku kondu varum otherwise it may tries to change the direction of motion of the moving body idu da force ipo enna na types irukudhu nu paapom based on the direction in which the forces act nalla note pannikidunga depending upon the direction of action we can classify the forces into two types like parallel forces unlike parallel forces okay appo direction base panni in the forces rendu type ah nama divide panni irukrom so idhula nalla note pannunga like abingra word edha mean pannudhu nu sonna ore direction ah mean pannudhu okay inga note pannunga like parallel forces na adoda definition paarenga two or more forces of equal or unequal magnitude so inga magnitude patti neenga worry panna venda okay it may be equal magnitude or unequal magnitude acting along the same direction so ore or concept da ore direction la force act aganum same direction parallel to each other parallel to each other na in the figure nalla paarenga idula vande idu ivarum or force kudukraru front la pora varum or force kudukraru adavadhu idu vande pushing இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல போறவரு ஃப்ரண்ட்ல போறவரு புல்லிங் ஓகே சோ புஷ் அண்ட் புல் தே ஆர் இன் த சேம் டைரக்ஷன் சோ சேம் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால இந்த போர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம் லைக் பேரலல் சோ போர்சஸ் விச் ஆர் இன் சேம் டைரக்ஷன் அண்ட் ஆக்டிங் பேரலல் டு ஈச் அதர் ஆர் கால்ட் லைக் பேரலல் போர்சஸ் நெக்ஸ்ட் என்னது அன்லைக் பேரலல் போர்சஸ் இதுல வந்து உங்களுக்கு நோட் பண்ணுங்க if the two or more equal forces or unequal forces act along opposite direction idukku example tug of war parunga indha side la or force apply pandranga ingiyo pulling appo rendume opposite direction la irukudhu ungalku indha force oda magnitude eppadi venala irukalam okay so but they are in opposite direction and they are parallel to each other adha tha enna solrom unlike parallel forces okay so based on the direction forces are divided into two like parallel forces and unlike parallel forces okay ipo resultant force appadina enna nu paathiralam resultant appdin sonnale enadhu total mottama andha edathula ulla force da resultant appdin solluvom okay so let us consider several forces act simultaneously on the same body ore body la nariya force act aagudhu at a time la அப்போ இதோட கம்பைண்ட் எஃபெக்ட் ரிசல்ட்னா என்னது மொத்த எஃபெக்ட் அதாவது கம்பைண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் மல்டிபிள் ஃபோர்சஸ் கேன் பி ரெப்ரஸண்டட் பை த சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் அதை தான் ரிசல்ட்டன் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த ரிசல்ட்டன் ஃபோர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும்னா நம்ம ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸும் எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணணும் பிகாஸ் வி நோ தட் ஃபோர்ஸ் இஸ் அ வெக்டர் குவான்டிட்டி அப்போ வெக்டர் குவான்டிட்டினா அதில் மேக்னிடியூடும் இருக்கும் டைரக்ஷனும் இருக்கும் ஸோ எப்படி இந்த ரிசல்ட்டன் ஃபோர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் பை டூயிங் த வெக்டர் அடிஷன் வெக்டர் அடிஷன் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் பார்க்கலாம் ஸோ வி ஹாவ் டு ஆட் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃபோர்சஸ் வித் தயர் டைரக்ஷன் இப்போது அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் லெட் அஸ் கன்சிடர் திஸ் டயக்ராம் இப்போ இதில் வந்து திஸ் இஸ் ஒன் பாடி தெர் ஆர் டூ ஃபோர்சஸ் ஆக்டிங் எஃப் ஒன் ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் டூங்கிறது இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இதில் பாருங்க டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கு சேம் டைரக்ஷன் ஸோ பேரலல் ஃபோர்சஸ் ஆக்டிங் இன் த சேம் டைரக்ஷன் வேற ஒன்றும் இல்லை லைக் பேரலல் ஃபோர்சஸ் ஸோ அப்போ இதில் வந்து ரிசல்ட்டன் ஃபோர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ரிசல்ட்டன் ஃபோர்ஸ் சேம் டைரக்ஷனில் இருந்தால் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ அவ்வளோதான் அப்போ இதோட ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் எஃப் ஒன் எஃப் டூ என்ன டைரக்ஷனில் இருக்கோ அதே டைரக்ஷனில் தான் உங்களுக்கு இந்த ரிசல்ட்டன் ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷனும் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா இஃப் போத் ஃபோர்சஸ் ஆர் லைக் பேரலல் ஃபோர்சஸ் ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதோட ரிசல்ட்டன் ஃபோர்ஸ் ஜஸ்ட் த அடிஷன் ஆஃப் மேக்னிடியூடு அண்ட் த டைரக்ஷன் இஸ் சேம் அஸ் தட் ஆஃப் டைரக்ஷன் ஆஃப் கிவன் ஃபோர்சஸ் ஓகே இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் 
இப்போ இந்த செகண்ட் டயக்ராம் பாருங்க இங்கேயுமே பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் தான் பட் இது என்னது அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் இப்போ தான் படித்தோம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அன்லைக் ஃபோர்ஸ் ஓகே ஸோ பேரலல் அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எஃப் ஒன் ஒரு டைரக்ஷன்லேயும் எஃப் டூ இன்னொரு டைரக்ஷன்லேயும் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ இதோட ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா வி ஹாவ் டு கன்சிடர் த மேக்னிடியூடு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும் எந்த ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூடு ஹையாக இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஓகே அந்த மேக்னிடியூட்லேருந்து அதாவது அதோட அளவுலேருந்து அடுத்த மே ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூடை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து எஃப் நெட்டுங்கிறது ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் ஸோ ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு இஃப் எஃப் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் எஃப் டூ இப்போ இந்த எஃப் ஒன்னுங்கிற ஃபோர்ஸ் ஹையராக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இதில் இருந்து இந்த ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸை மைனஸ் பண்ணிடும் இந்த டைமில் இந்த ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் என்ன டைரக்ஷனில் இருக்கும் எஃப் ஒன் டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஓகே எஃப் ஒன் என்ன டைரக்ஷனில் இருக்குது இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்போ இந்த பாடி எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் எஃப் ஒன் என்ன டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதோ எந்த டைரக்ஷனில் கொடுக்குறோமோ அதே டைரக்ஷனில் இந்த மூவ்மெண்ட் இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து ஆப்போசிட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் நமக்கு வந்து எஃப் டூவோட ஃபோர்ஸ் வந்து அதாவது இதோட மேக்னிடியூட் இதோட அளவு வந்து ஹையாக இருக்குது அதாவது எஃப் டூ இஸ் கிரேட்டர் தென் எஃப் ஒன் இப்போ எப்படி இருக்கும் எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் அதுதான் உங்களோட ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் ஓகே எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் இப்போ இந்த ரிசல்டன் ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அலாங் எஃப் டூ டைரக்ஷன் அப்போ இந்த பாடி என்ன டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் எஃப் டூ என்ன டைரக்ஷனில் கொடுக்குறோமோ அதே டைரக்ஷனில் மூவ்மெண்ட் இருக்கும் இவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நவ் லெட் அஸ் கன்சிடர் ஒன் ஸ்பெஷல் கேஸ் இதுலேயுமே அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் தான் பட் த ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் ஓகே அதாவது எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் இது பேரலல் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஆக்டிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இன் த சேம் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் எஃப் ஒன்னும் எஃப் டூவும் ஈக்குவலாக இருக்கு பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கு இப்போ நல்லா திங்க் பண்ணி பாருங்க எஃப் ஒன் கேன்சல்ஸ் எஃப் டூ எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ எவ்வளோவா இருக்கும் ஜீரோவா இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகாது ரெஸ்ட் ஆகிரும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எனி பேலன்ஸ்ட் அண்ட் அன்பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸுங்கிறத ஈஸியாக நீங்கள் சொல்லிடலாம் இஃப் த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் த பாடி வில் பி இன் ஈக்குலிபிரியம் இதில் நம்ம என்ன கண்டிஷன் பார்த்தோம் லாஸ்ட் கேஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இதுதான் ஈக்குலிபிரியம்னு சொல்கிறது ஓகே ஸோ ஈக்குலிபிரியம்ங்கிறது ஸ்டேபிள் மூவ்மெண்ட் இல்லாத ஒரு கண்டிஷன் ஓகே சர்ச் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் கால்டு பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸஸ் இஃப் த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ then it causes the motion of body due to the unbalanced forces so ipo nama paatha inda tabulation la first two condition layume and the body vandu move aagu net force irukum appo idu vandu unbalanced force ku example the last case vandu balanced force ipo idhil or special condition paakalam equilibrium a system can be brought to equilibrium by applying another force which is equal to the resultant force in magnitude but in opposite direction inga note pannunga ipo oru move aagakudiya body ya neenga vande rest ku kondu varano equilibrium stable position ku kondu varano na enna seiyano அந்த நெட் ஃபோர்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அதே அளவு ஃபோர்ஸை நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் போதும் ஓகே ஸோ எ சிஸ்டம் கேன் பி ப்ராட் டு ஈக்குலிபிரியம் எப்போ பை அப்ளையிங் அனதர் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் இன் மேக்னிடியூட் பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அந்த அப்படி வந்து நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஸ்டேபிளாக கொண்டு வர்றதுக்காக அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸோட பேர் என்னது ஈக்குலிபிரண்ட் நாவ் ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை பற்றி பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வீடுகளில் உள்ள டோர் ஓகே இந்த டோரை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் அல்லது க்ளோஸ் பண்ணணுன்னா இந்த ஹேண்டில் பிடிச்சி தான் வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க இப்போது ஹவ் யூ அப்சர்வ் த பொசிஷன் ஆஃப் ஹேண்டில் இந்த டோர் எங்கே வந்து இந்த டோரோட ஹேண்டில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இட் ஈஸ் அட் த எட்ஜ் ஆஃப் த டோர் வை ஹவ் யூ ட்ரை டு புஷ் அ டோர் பை பிளா பிளேசிங் யுவர் ஹேண்ட் க்ளோஸர் டு த ஹிஞ்சஸ் இப்போது இந்த டோரை நீங்கள் இந்த ஹேண்டில் பிடிச்சி மூவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த பிளேஸில் அதாவது நியர் டு த வால் அந்த வாலில் இந்த டோர் அட்டாச் ஆகிருக்கும்ல அந்த பிளேஸில் பிடிச்சி இந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள
டேர்னிங் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறோம் ஓகே அதாவது எந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸுங்கிறது என்னது டேர்னிங் எஃபெக்ட் இந்த டேர்னிங் எஃபெக்ட் அல்லது ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் எப்போ வந்து கூடுதலாக இருக்கும் இஃப் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஃபார் அவே ஃப்ரம் த ஃபிக்ஸட் பொசிஷன் ஓகே அதைத்தான் இங்கே படிக்கிறோம் த டேர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் த அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இஸ் மோர் வென் த டிஸ்டன்ஸ் பெட்வீன் த ஃபிக்ஸட் எட்ஜ் அண்ட் த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் மோர் நவ் இதில் வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் த ஃபிக்ஸட் எட்ஜ் அபவுட் த டோர் இஸ் ரொட்டேட் இஸ் கால்டு ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஸோ இந்த ஃபிகரில் இதுதான் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஓகே இப்போ புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் கிளாசிஃபை த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் அப்ளிகேஷன் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி இப்போ தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பேஸ்ட் ஆன் த டைரக்ஷன் ஃபோர்சஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்ட்ரூ லைக் பேரலல் ஃபோர்சஸ் அண்ட் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்சஸ் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் இஃப் யூ ஃபைவ் நியூட்டன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் நியூட்டன் ஃபோர்சஸ் ஆர் ஆக்டிங் ஆப்போசிட் டு ஒன் அனதர் ஃபைன் த ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் த ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் ஸோ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால கன்சிடர் திஸ் அஸ் எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் நியூட்டன் எஃப் டூ ஃபிஃப்டீன் நியூட்டன் எழுதிக்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கிறோம் ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலான்னு அதைத்தான் வந்து இப்போ ஒன்ஸ் அகெயின் கொடுத்துருக்குறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்போ அதோட ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் விச் ஃபோர்ஸ் இஸ் கிரேட்டர்னு பார்க்கணும் இங்கே எந்த ஃபோர்ஸ் ஹையராக இருக்குது எஃப் டூ இஸ் கிரேட்டர் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் அதாவது எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன்னு எழுதிக்கிறோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் இதுதான் உங்களோட ரிசல்டன் ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் ஓகே ஸோ டென் நியூட்டன் இதுதான் ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் நவ் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் எந்த டைரக்ஷனில் உங்களுக்கு கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் இருக்கோ அதே டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ யுவர் எஃப் நெட் டைரக்டட் அலாங் எஃப் டூ ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபார் வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் திஸ் கான்செப்ட் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் இட் ய